प्रिय छात्र छात्री जान जे तुम्हारे स्कूल बंध आिय शिक्षक क्लस वंचित होते असुविधा पुषे नार् जिला प्रशासन तरफ थे तुम्हारे ही प्रिय शिक्षक माध्यम विभिन्न विषय कन्टेंट तैरी तुम्हारे उद्देश्य हमें पाठा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज हम लोकल निज चैने यो प्रचार कर व्यवस्था करशा करी तुम्हारा सेगल देखे शुने तुम्हारे जे प्रिय शिक्षक क्लस के एनजय करो बसा बस तुम्हारे जे विषय भित्तिक पढ़ाशनागुल आगोल चालिए जाओ बसाय थको सुस्थ थको तुम्हारे जो शुभकामना सुप्रिय शिक्षार्थी एन बांगलेश अर्थनीति विषय आलोचना करते गई अर्थनीतर विशेष किस निर्देशक सूचक ये विषयगुलो नहीं आज के आलोचना करब एक विषय हे कि मोट देशज उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुई नम्बर ख नम्बर मोट जति उत्पादन ग्रस नैशनल प्रोडक्ट तीन नम्बर माथा पिछु आय पर कैपिटा इनकाम चार नम्बर मानव सम्पद उन्नयन ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेंट पाँच नम्बर मानव उन्नयन सूचक ह्यूमैन डेवलपमेंट इंडेक्स एच डी आई छय नम्बर प्रवसी आय रेमिटेंस यो आज के तुम्हारे धारणा देव प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा प्रथम आलोचना करते जा मोट देशज उत्पादन कि प्रिय शिक्षार्थी मोट देशज उत्पादन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिडीपी जिडीपी की बोझार जो तुम्हारे कैकटा विषय तुम्हें देख जिडीपी हे कि देशर अभ्यंतरे देशी व विदेशी नागरिक जे द्रव्य व सेवार उत्पादन कर तार आर्थिक मूल्य ता हे निर्दिष्ट को समय साधारण एक बचरे तो हमें हमें कि बुझते परलम देशर अभ्यंतरे देशी व विदेशी नागरिक साधारण एक बचरे जे द्रव्य व सेवार उत्पादन करर्थिक मूल्य हे जिडीपी तुम्हारा बोते विस्तारित संगे आमरा देखे नेखान कि बुझते परलम एखान बुझते परलम को व्यक्ति वतिष्ठान विदेशे क्ज करवसा कर जे टाक पाठाय जिडीपी तो अंतर्भुक्त होना यूलत एक देश के अभ्यंतरीण उत्पादन आर्थिक मूल्य प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा बुझते देशज उत्पादन कि देशज उत्पादन जो तुम्हें जेटा विशेष भाव मन रखते हैं सेशर अभ्यंतर देशी व विदेशी नागरिक जो उत्पादन कर तर आर्थिक मूल्य एक मानचित्र आँसी एक बांगेर मानचित्र एखे एके देखल तुम्हारे ये एखे देशी व विदेशी नागरिक जरा एखे क्ज कर देशी व विदेशी नागरिक एदेशे जरा क्ज कर जे द्रव्य व सेवा तर उत्पादन कर एक बचरे तर आर्थिक मूल्य हे कि जिडीपी ताल जाब मोट जति उत्पादन ग्रस नैशनल प्रोडक्ट जी एन पी कि देशर नागरिक देशे व विदेशे क्ज कर जे द्रव्य व सेवार उत्पादन कर 
সাধারণত এক বছরে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে জি এন পি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে এখানে এই দুইটির মধ্যে আমরা কি বুঝতে পারলাম কি পার্থক্য বুঝতে পেরেছি জিডিপি এবং জিএনপির মধ্যে কি পার্থক্য কি জিডিপি হচ্ছে একটি দেশের অভ্যন্তরে দেশি এবং বিদেশি নাগরিকরা যে দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য আর জিএনপি কি দেশের বাইরে দেশের বাইরে দেশের নাগরিকরা কোন দেশের নাগরিকরা দেশের বাইরে বা দেশের ভিতরে সাধারণত এক বছরে যে দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে কি জিএনপি ক্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট জিএনপি হিসাব করা হয় একটি দেশের নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবদান বোঝানোর জন্য প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার যাব মোট জাত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার আলোচনা করব মাথা পিছু আয় কি মাথা পিছু আয় পার ক্যাপিটি ইনকাম পেসি আয় মাথা পিছু আয় কি সাধারণত এক বছরে কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট জাতীয় আয়কে যদি আমরা ওই বছরে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে তখন আমরা মাথা পিছু আয় পাব আমি এখানে দুই সালের মানে গত বছরের একটা মাথা পিছু আয় কীভাবে বের করলাম সেখানে দিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে গত বছর দু হাজার উনিশ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ষোলো কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সত্তর হাজার আর ওই নির্দিষ্ট বছরে দু সালে মোট জাতীয় আয় ছিল একত্রিশ হাজার ছয়শো সাত কোটি একত্রিশ লক্ষ তিরিশ হাজার আমরা বাংলাদেশের দুই সালের মাথা পিছু আয় পেলাম এক মার্কিন ডলার এটা একটা সাম্প্রতিক রিপোর্ট জাতীয় আয় এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারি জাতীয় আয় কিছুদিন আগেও আমাদের জাতীয় আয় এক হাজারের ঘরে ছিল এরপর এগারোশো হলো এরপর চোদ্দোশো হলো এখন আমরা আমাদের মাথা পিছু আয় হচ্ছে এক মার্কিন ডলার তাহলে এই যে মাথা পিছু আয় বাড়ার মধ্য দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি যখন মাথা পিছু আয় বাড়বে তখন বোঝা যাবে একটি দেশের মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাচ্ছে মাথা পিছু আয় একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ কত ছিল জিএনপির পরিমাণ কত ছিল এবং মাথা পিছু আয় কত ছিল প্রিয় শিক্ষার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সামনে যে খাতা আছে খাতা এই তথ্যটা একটু লিখে রাখো আমরা দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে বাংলাদেশের জিডিপির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ অষ্টাশি হাজার সাতশো চব্বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার জিএনপির পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মাথা পিছু আয় ছিল এক হাজার ছয়শো পঁচাত্তর মার্কিন ডলার দুই হাজার সতেরো এবং আঠারো অর্থ বছরে বাংলাদেশের এ তথ্যগুলো আমরা জান জানলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার তোমাদের বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের কি কি অবদান আছে সেই বিষয়ে তোমাদেরকে একটু ধারণা দেব প্রিয় শিক্ষার্থীরা জাতীয় আয়ের এই অবদান সমূহ জানতে গেলে আমাদের প্রথমে জাতীয় আয় নির্ধারণের কি কি খাত সমূহ আছে বিভিন্ন খাত সমূহ কি কি সে সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা লাভ করতে হবে আমরা এখানে চোদ্দটি খাতের উল্লেখ আমি করেছি কৃষি ও বনজ শিল্প বিদ্যুৎ নির্মাণ শিল্প হোটেল ও রেস্তোরাঁ 
बैंक बीमा सामाजिक व्यवसा मत्स्य खनिज गैस और पानी सम्पद पाइकारी और पाइकारी विपणन परिवहन और जोाजोग स्वास्थ्य एवं शुल्क ये चौदोटी हे विभिन्न खात जगू जतियों आए अवदान रखे प्रिय शिक्षार्थी बर मध्य विस्तारित भावे व्याख्या आज हज़ार षोलो ए सतर साल जतियों आए कौन खात की अवदान रेखे से एक विस्तारित भावे वर्णना आम वर्णना थे एक छक्र तुम्हारे देखिए दिल शुदुम्र एने प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा देखते कृषि बनज दुहजार षोलो ए सतर साले जे मिलियन हिसाब कर छब्बीस मिलियन पंचाश हज़ार दुश तिप्पन्न एखे हमें देखते से कत शतांश एगारो दशमिक एक दुई शतांश एवं प्रवृत्तर हार छ एक दशमिक नय छयसेंट शतांश कृषि और बनज तुम्हारा ये छक्र जो शिखो तुम्हारे शिखते सुविधा हो मने रखते तुम्हारे सुविधा हो प्रिय शिक्षार्थी आप देखते मत्स्यकत मिलियने कत पाँच मिल पाँच लक्ष छियान्नबे हज़ार दुशत सत्तर मिलियन एखे हमें शतांशे देखते तीन दशमिक छसेंट एवं प्रवृद्धि हार देखते छय दशमिक दु तीन पार्सेंट शिल्पकतर जो अवदान से चुवान्न लक्ष तिरशी हज़ार षट्टी मिलियन एकुश दशमिक सत सात पार्सेंट एवं प्रवृद्धि हार दस दशमिक नय सत पार्सेंट हमें देखते पायकारी और कूचरा वाणिज्य आ चौबीस लक्ष उनचल्लिस हज़ार पाँच शत एक मिलियन पार्सेंटेज देखते चौदह दशमिक पाँच एक पार्सेंट प्रवृद्धि हार सत दशमिक तीन सत पार्सेंट परिवहन संरक्षण और जोाजोगे हमें देखते आठ लक्ष सत्तर हज़ार सातश पंचान्न मिलियन एगारो दशमिक दुई छय शतांश एवं से प्रवृद्धि हार हम छय दशमिक तीन सत पार्सेंट स्वास्थ्य एवं सामाजिक खाद तीन दो तीन लक्ष ऊनबे हज़ार आठश सतषट्टी मिलियन शतांश एक दशमिक आठ छय शतांश एवं प्रवृद्धि हार सत दशमिक छय तीन शतांश प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारा जो ए रकम छक विषय लिखे रखो तुम्हारे धारणा लाभ करते सुविधा हो एवं कम्पारेटिव विषय कत शतांश कौन खात कौन खात की अवदान आस तुम्हरा जानते पर बुझते पर प्रवृद्धि हार कत पार्सेंट से तुम्हरा जानते पर प्रिय शिक्षार्थी ब मानव सम्पद उन्नयन की मानव सम्पद की तुम्हारा जान मानुष हे सृष्टिकरता श्रेष्ठ जीव जेटा जे कुरने बला अशराफुल माकलुक जे मानव सम्पर उन्नयन तक करते हैं मानुष के यथाथ भावे जो सम्पद करते ना पारि शर को देशर उन्नयन से सम्भव नए प्रिय शिक्षार्थी तेल मानव सम्पद की आगे ता जान साधारण तो श्रम शक्ति सम्पन्न मानुष के को देश मानव सम्पद बोले जरा श्रम दीते श्रम शक्ति सम्पन्न मानुष के को देश मानव सम्पद बोले मानव सम्पद उन्नयन की प्रति अदक्ष मानुष के श्रम शक्ति सम्पन्न मानव सम्पदे परिणत कराई हे मानव सम्पर उन्नयन शिक्षार्थी तुम्हारा निश्चय बुझते पे छो जो मानव सम्पद की मानव सम्पद होते हम अवश्य अवश्य श्रम शक्ति सम्पन्न होते हैं मानव सम्पद उन्नयन की तालोले श्रम शक्ति सम्पन्न मानव सम्पद के जदि से अदक्ष मानुषुल दक्ष मानुषे परिणत करते से प्रसेसटा हे प्रक्रियाटा हे कि मानव सम्पर 
উন্নয়ন তাহলে এবার আমরা জানব মানব সম্পদ উন্নয়নের কি কি উপায় আছে মানব সম্পদের উন্নয়নের উপায় সমূহ প্রথমত হচ্ছে শিক্ষা দুই নাম্বার স্বাস্থ্য তিন নাম্বার প্রশিক্ষণ চার নাম্বার যথাযথ কর্মসংস্থান পাঁচ নাম্বার বাসস্থান ছয় নাম্বার খাদ্য তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে প্রথমত মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে গেলে আমাদের যে বিষয়টা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে শিক্ষা যথাযথ শিক্ষায় মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীরা শিক্ষা যেমন দরকার আমাদের আরও বেশি দরকার সুস্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য যদি তুমি তোমার না থাকে আমাদের না থাকে তাহলে যথাযথ শিক্ষা লাভ করতেও সে পারবে না এবং যথাযথ সম্পদে সে পরিণত হতে পারবে না শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে আছে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষাগুলোকে আমাদের জীবনে বাস্তবে রূপান্তর করতে পারি তারপরে আমরা যদি যথাযথ মানুষকে যদি যথাযথ কর্মসংস্থান যদি দিতে না পারি কর্মসংস্থান যদি যথাযথভাবে দেয়া না যায় তাহলে সেটাও মানব সম্পদ হবে না সঠিক বাসস্থান দিতে হবে এবং ব্যালেন্সড বা উপযুক্ত খাদ্য তাকে দিতে হবে তাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হবে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম অতএব সাহিদ অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলায় মানব সম্পদের উন্নয়ন আমরা মানব সম্পদের উন্নয়ন কি এটার একটা সামারি যেটা করলাম আমি এটা আবার একটু পরে তোমাদেরকে শোনাচ্ছি তোমরা একটু করে লক্ষ্য করো চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এখানে আছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও উৎপাদনমুখী মানব সম্পদ হিসাবে সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলায় মানব সম্পদের উন্নয়ন শিক্ষার্থীরা এখন আমরা যাব বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন কোন পর্যায়ে আছে এই তথ্যটা আমরা এবার একটু জেনে নেব বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার দু সালে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার বাহাত্তর দশমিক আট পার্সেন্ট যেটা দু হাজার সালে ছিল শুধুমাত্র চুয়ান্ন দশমিক আট পার্সেন্ট তাহলে আমরা অনেক বেশি রাইস করেছি সাক্ষরতার দিক থেকে আমাদের সামনের দিনগুলো আরও ভালো উজ্জ্বল আমরা আরও রাইস করবো এটা আমরা প্রায় হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা চলে যাব সাক্ষরতার হার আমরা দেখতে পাচ্ছি হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের স্থান মানব সম্পদ উন্নয়নের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান হচ্ছে একশো ছত্রিশতম যেখানে ইন্ডিয়ার আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়ার অবস্থান হচ্ছে একশো তিরিশতম পাকিস্তানের স্থান হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়নের দিক থেকে পাকিস্তানের স্থান হচ্ছে একশো পঞ্চাশতম সেখানে আমাদের স্থান হচ্ছে একশো ছত্রিশতম যেটা দুই হাজার চোদ্দো সালে ছিল একশো বিয়াল্লিশতম অবস্থান প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখতে পাচ্ছ আমরা চোদ্দ সাল থেকে আঠারো সালে এসে আমাদের মানব সম্পদের উন্নয়নের র্যাঙ্কিং একটু উপর উঠে গেছে একটু ভালো হচ্ছে বর্তমান সরকার যেভাবে শিক্ষার মধ্যে যেভাবে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে অতি সম্প্রতি সময়ে আমাদের এই পার্সেন্টেজ আমাদের এই স্থান আরও অনেক ওপর উঠে যাবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা মানব সম্পদ উন্নয়নের মধ্যে যেটা বোঝার জন্য যেটা খুব দরকার সেটা হচ্ছে দারিদ্রের পার্সেন্টেজ কত দারিদ্রের হার কত এবং কোন অবস্থায় আছে সেটা আমাদের জানতে হবে দারিদ্রের যে হার বাংলাদেশে সেটা একত্রিশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট সেটা চোদ্দো সালে ছিল সেটার থেকে নেমে এখন দারিদ্রের হার নেমে আসছে চব্বিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট তাহলে বাংলাদেশের দারিদ্রের হার কিন্তু অনেক বেশি কমে গেছে তাহলে 
যে সামনের যে দিনগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের দারিদ্র্যের হার আরও বেশি কমে যাবে তোমরা বুঝতে পারছ যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে এখন গ্রামে গেলে তোমরা দেখতে পাবে যে গ্রামের মধ্যে অনেকের বাড়িঘর আগে যেটা যে ছোট্ট ক্ষুদ্র কুটির ছিল সেগুলো কিছুটা পাকা ইটের হয়ে গেছে যে গ্রামের অর্থনীতি গ্রামের প্রত্যেকের প্রত্যেক মানুষ এখন তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে দরিদ্র নেই মানুষগুলো তাহলে গ্রামের অর্থনীতিতে একটা গতির সঞ্চার হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সবখানেই পুরুষের সাথে সাথে মেয়েরাও কাজ করছে বিভিন্ন শিক্ষায় দীক্ষায় প্রশাসনে প্রত্যেকটি স্তরে নারীর ক্ষমতায়ন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এমডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা বাংলাদেশ অর্জন করেছে এবং অর্জন করে আমরা এস ডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা চিত্র আমি এখানে উত্থাপন করলাম দেখালাম তোমাদেরকে তোমরা এই তথ্যগুলো একটু করে মনে রাখার চেষ্টা করবে আমরা যেটা বোঝাতে চাইলাম যে সাক্ষরতার হার বাংলাদেশে এখন কিন্তু বেশ ভালো যেটা বাহাত্তর দশমিক আট পার্সেন্ট আমরা দেখালাম এখানে যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের দিক থেকে বাংলাদেশের স্থান হচ্ছে একশো ছত্রিশতম এটা একটু মনে রাখবে দারিদ্র্যের হারের কথা বলেছি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতির সঞ্চার হয়েছে তোমরা সেটা জানো এখন গ্রামের মানুষ তেমন দরিদ্র নেই নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে এবং বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এবং সাথে সাথে আমরা এমডিজি অর্জন করে এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে আমরা এস ডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকে আমরা এগিয়ে গেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার জানব রেমিটেন্স কি রেমিটেন্স কি রেমিটেন্স কি প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের স্বদেশে প্রেরিত অর্থকে রেমিটেন্স বলে শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো তোমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেকে হয়তো বিদেশে আছে তো বিদেশ থেকে তারা বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করে তারা এ দেশে অর্থ পাঠাচ্ছে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে যে প্রবাসী কর্মরত নাগরিকদের সে নাগরিকরা যে অত্যন্ত বৈধভাবে মনে রাখতে হবে বৈধভাবে বৈধভাবে যে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ করছে সেটাকে আমরা কি বলি রেমিটেন্স রেমিটেন্স রেমিটেন্সের আমরা কি সুবিধা পাচ্ছি শিক্ষার্থীরা রেমিটেন্স পাওয়ার ফলে আমরা টাকা বসে যে বিদেশ থেকে আসছে এই টাকাটা আসার ফলে আমাদের যে সুবিধা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত দারিদ্র্য দূর হচ্ছে আমরা আগে যেটা অনেক দরিদ্র ছিলাম আমাদের গ্রামের লোকজন এলাকার লোকজন যারা দরিদ্র ছিল তারা দারিদ্রতা দূর হচ্ছে সাথে সাথে এই টাকাটাকে তারা যে ব্যবহার করে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ করে তারা দেশের অর্থনীতির চাকাকে আরও বেশি সচল করছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করি রেমিটেন্স আমাদের কি উপকার করে তাহলে তোমরা কি পারবে শুধু একটা জিনিস মনে রাখলো হবে রেমিটেন্স এর কারণে আমাদের ব্যক্তিগত অভাবগুলো দূর হচ্ছে পারিবারিক অভাব দূর হচ্ছে সাথে সাথে সেই টাকাটা আমরা বিনিয়োগ করে আমরা দেশের অর্থনীতিতে একটা ভূমিকা রাখতে পারছি তাহলে আমরা আজকে যে বিষয়গুলো তোমাদেরকে বোঝালাম প্রথমত আমরা বুঝিয়েছি জিডিপি কি জিডিপি কি তোমরা কি সেটা পারবে জিডিপি কি তাহলে জিডিপি কি গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট একটা দেশের অভ্যন্তরে 
দেশের অভ্যন্তরে দেশের এবং বিদেশের মানুষগুলো যে দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন করবে সাধারণত এক বছরে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে কি জিডিপি আমি আবার সামারাইজ করতেছি তোমরা একটু খেয়াল করো তাহলে জিএনপি কি কোন দেশের নাগরিক নিজের দেশে বা বিদেশে সাধারণত এক বছরে যে দ্রব্য এবং সেবার উৎপাদন করে তাকে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে কি জিএনপি গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট পার ক্যাপিটি ইনকাম মাথা পিছু হয় মাথা পিছু হয় কি কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে দেশের যে মোট জাতীয় আয় এই জাতীয় আয়ে সেই সেই সময়ের সেই বছরের মোট জনসংখ্যা দ্বারা যখন ভাগ করা হবে তখন সে তখন আমরা কি পাবো মাথা পিছু আয় পাবো পার ক্যাপিটি ইনকাম আমরা পাবো তারপরে আমরা জাতীয় আয়ে বিভিন্ন খাতের অবদান বিভিন্ন খাতের অবদানগুলো আমরা চার্ট করে দেখিয়েছি তোমাদের বিভিন্ন খাতের অবদান এটা একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের পাঁচ নম্বরে আমরা যেটা বুঝালাম মানব সম্পদ উন্নয়ন কি মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব সম্পদ কি মানব সম্পদ আমরা বলেছিলাম যে শ্রমশক্তি সম্পন্ন শ্রমশক্তি সম্পন্ন কোন দেশের মানুষকে মানব সম্পদ বলে তাহলে সেই শ্রমশক্তি সম্পন্ন অদক্ষ মানুষগুলোকে যখন আমরা দক্ষ মানুষে পরিণত করব তখন সেটা হচ্ছে কি মানব সম্পদ উন্নয়ন আমরা বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের যে অবস্থা সেটা আমরা আজকে জেনে নিলাম বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার কত বাংলাদেশের যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বাংলাদেশের অবস্থান কত সেটা জানলাম দারিদ্র্যের হার কত পার্সেন্ট ছিল আগে বর্তমানে কত পার্সেন্ট নেমে আসছে এখন দারিদ্র্যের হার আমাদের অনেক কমে গেছে চব্বিশ দশমিক তিন পার্সেন্ট দারিদ্র আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির অবস্থা কি নারীর ক্ষমতায়ন মধ্যম দেশের রূপান্তর আমরা এস ডিজি লক্ষ্যমাত্র অর্জন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সেটা তোমাদের কাজকে বুঝালাম সাথে রেমিটেন্স কি এবং রেমিটেন্স আমাদের অর্থনীতিতে কি ভূমিকা রাখছে সে বিষয়ে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আজকে আলোচনা করলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার তোমাদের জন্য একটু বাড়ির কাজ দিই তোমরা এই বাড়ির কাজসমূহ অবসর সময়ে তোমরা লিখে ফেলবে এবং যখন স্কুল খুলবে তখন তোমরা বিষয় শিক্ষক দিয়ে এই বাড়ির কাজসমূহ তোমরা দেখিয়ে নেবে এক নাম্বার লিখো জিএনপি কি দুই জিডিপি কি তিন নাম্বার মাথা পিছু আয় কাকে বলে চার নাম্বার মানব সম্পদের উন্নয়ন বলতে কি বোঝো পাঁচ নাম্বার রেমিটেন্স কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর তোমরা খাতায় সুন্দর করে লিখবে এবং যখন স্কুল খুলবে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দিয়ে সম্মানিত বিষয় শিক্ষককে দিয়ে এটা দেখাবে এবং সেটা মূল্যায়ন করিয়ে নেবে